हेलो एवरीवन मरकरी रेट इज राइजिंग अप जब मरकरी रेट बढ़ेगा पारा बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी मरकरी रेट इज राइजिंग अप यू कैन आल्सो से द सन इज बीटिंग डाउन मतलब बहुत गर्मी पड़ रही है और इट इज स्कॉचिंग हीट सो यू कैन स्पीक इन थ्री डिफरेंट वेज मरकरी रेट इज राइजिंग अप the sun is beating down or it is scorching heat hello and welcome to oxfam english program this is yaqub rishfi dear friends today i have taken three words that you often get confused so get ready to tell you the confusion today only on words hai aap dekho ki difference kya hai sometime sometimes sometime ek tarah se sound lag raha hai na फर्क यह है अंतर यह है कि सम टाइम एक साथ विदाउट एन एस इस पर समाइम्स ये भी एक साथ है लेकिन एस है और सब और टाइम अलग अलग है यू इट सम टाइम सिंगल वर्ड विदाउट एन एस सम टाइम सिंगल वर्ड विद एन एस और सम टाइम विदाउट एन एस बट टू वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं ऐसे देखो सम टाइम यहां यूज करेंगे At an specific, specified time in future. Future में किसी खास समय में, right? जैसे let's meet for coffee sometime. अगर मैं कहूँ let's meet for coffee sometime. मैं किसकी बात करूँ? Let's meet for coffee sometime. In the future, में किसी specified time में हम लोग मिले coffee पर. Is that clear? So sometime I'll call you. किसी specified time future में मैं आपको phone करूँगा. When we talk about an an specified time in future, तो we use sometime. याद रखो S नहीं होगा और दो बड़े एक single word. Right? Let's meet for coffee. Sometime. कहते चलो किसी किसी वक्त हम लोग कॉफी में मिलते हैं फ्यूचर में सम स्पेसिफाइड टाइम पे इस तरह क्लियर और सम टाइम्स नाउ एंड देन ओकेशनली कभी कभार कभी कभार के और भी बहुत सुपर सुपर्स हैं वंस इन अ ब्लू मून वंस इन अ वाइल ओकेशनली रेयरली ऑफ एंड ऑन सम टाइम्स और ये वर्ड एक सिंगल वर्ड है और माइंड यू इसमें एस भी है विद एन एस ये एक सिंगल वर्ड था यहां एस नहीं था और यहां एस है एग्जांपल अगर आप दोगे समटाइम्स माय फैमिली गोज आउट फॉर आइसक्रीम समटाइम्स समटाइम्स माय फैमिली गोज आउट For ice cream, is it clear? In occasionally, कभी कभार हमारी फैमिली आइस क्रीम के लिए जाती है, right? Sometimes we meet. कभी कभार हम लोग मिलते हैं, right? So <clears throat> sometime and sometimes. Another third one is some time. Some or time ये दो अलग अलग वर्ड हैं. और इसकी क्या मीनिंग होगी? Quite a while. A long period of time. Kisi samay, kisi samay. Quite a while. A long period of time. I will need some time to finish reading this book. I will need. I will need some time. मतलब मुझे कुछ वक्त चाहिए. I will need some time to finish this book. इस किताब को खत्म करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए जैसे कि आई 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 नीड 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 सम सम टाइम टाइम टू थिंक ओवर 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 नो दिस अ तीन वर्ड आप तो जानते हैं और बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है कि इसमें आप कंफ्यूजन कंफ्यूज भी हो सो कम ऑन यू एंड आई विल डाइल्यूट कंफ्यूजन टुडे ओनली नाउ द फर्स्ट वर्ड इज समटाइम इट्स अ सिंगल वर्ड विदाउट एन एस 
at a specified time in future, future में किसी भी समय क्या था कि I will call you sometime मैं किसी भी समय आपको future में बात कर call करूँ right and the next is sometimes with an S not in the occasionally कभी कभार he comes to meet me sometimes when he comes to meet me occasionally rarely off and on and the sometime कुछ समय I'll give you some time to think and thereupon you will have to respond. So dear guys, uh, you must use it in writing, in speaking and of course be ready to practice. My dear, I always say if you really, really want to speak, you will have to practice. So keep learning, stay tuned to Dog Spain. Thank you very much. In the next video, we meet again with some other good video. Thank you. Bye-bye.